Y bueno, acá llegamos al refugio del tapir. Atención, usted está por ver una versión resumida de esta aventura Para ver la versión completa de larga duración Con toda la data y mapa de rutas Usted debe suscribirse al canal oficial de Super Sordo de manera gratuita Esto nos ayuda a seguir generando contenido Apreciamos sus comentarios, agradecemos, nos deje like y comparte este video Muchas gracias Bueno amigos, soy el Ñomo Sagar Estoy a punto de salir a pasear otra vez Son las 7 y 20 de la mañana eh, Recién... Está aclarando el día. Estamos con Lauris, que también ya está lista. Sí. Bárbaro. Bueno, ya partimos, salimos este, hacia algún lado. ¿A dónde me va a llevar hoy? Bueno, vamos para el norte, a Jujuy. A la Yunga. A la Yunga Jujeña. Vamos a ir a conocer un lugar que se llama San Francisco, pasando el Libertador General San Martín, o el también llamado Ledesma. Y vamos a ir a, a un río. Perfecto, ¿qué sí. río? El río se llama Jordán. Perfecto. Mira, ese es el río Las Pavas. Ajá. Este es el límite natural entre Salta y Jujuy. O sea, acá estamos en zona franca <ríe> y ahora ya estamos en Jujuy. Bro. Mirá, oh, buenísimo. Y esto sigue siendo Ruta 34. Ruta 34, sí. ¿Qué estamos haciendo? Desayunando mate y fruto seco. <ríe> ahora somos veganos y esas cosas. <ríe> bueno. bueno, ¿dónde estamos? Bueno, ya hemos pasado Ledesma. Este, ya hemos entrado al camino. Eh, que va al pueblo de San Francisco que es lo que están viendo en el video empezamos a, a entrar en lo que serían las yungas el carrete más el, selvático el carrete ah, selva sí. este, y esto se subdivide en tres eh, tipos de selva la selva P de Montana que es justo donde estamos ahora que significa pie de montaña es donde empieza digamos del, del llano donde empieza a subir la montaña claro. es una selva bastante húmeda Después la selva montana, que es el nivel medio, medio, y ya la selva andina, que ya la selva andina es la que se empieza a, es donde empieza ya a escasear la vegetación y ya se genera la transición a la, al árido de montaña. Al árido de montaña, así que es lo que más estamos acostumbrados en otros viajes que hemos hecho, como acá para claro. o a San Antonio de los Cobres. Este... O sea, acá se puede sentir la humedad, se siente el calorcito. Se siente el calorcito. Sí, sí, sí. Ya estamos entrando al Parque Nacional Calilegua. Podemos ver ahí uno, A ver. De sus, uno de sus bichos insignia, el yagua. Este es el popular yaguarete. El yaguarete, cara de malo tiene. <risa> y del otro lado tenemos el tapir. ¿Cuánto nos falta? Y debe faltar unos 40 kilómetros más o menos. Hasta el pueblo de San Francisco. Mira, una urraca. ¿La ves ahí? Sí. Bien confianzuda la urraca. ¿Una urraca? Sí. Esta es la ruta, estamos subiendo. Bueno, bajamos de vuelta para, para seguir viendo el paisaje. No, no es Skyrim, es el Parque Nacional Caridegua. Francisco, 
a encontrarnos con nuestro amigo Eric. El autógrafo del Nomo. Bueno, recuerden a los que vengan a visitar, cuando llegan al pueblo de San Francisco, tienen que venir a este lugar, que es la Secretaría de Turismo del Pueblo, donde se tienen que registrar con nombre de DNI y con eso están asegurados este, para la visita al río Jordán. Y salen con el guía. gente redonda como yo, con cascos redondos como este que me están poniendo, es triste, boludo. Pierdo toda, todo tipo de, de style. ¿Qué va a ser? Pero bueno, más importante la seguridad que el style. ¿Ya estás cansado, no, mo? Claro. Esa era la parte fácil. Hola, un gordo como yo. Bueno, aquí, gente, este, este circuito se llama este, Refugio del Tapir. Es un pequeño circuito, muy corto, no es tan largo, pero es muy lindo, muy llamativo que es un poquito difícil el acceso ya que es, es por piedras y en este caso no tenemos cuerdas como en la fuente del jaguar eh, bueno la roca tiene que ser un poquito resbaloso este, bueno también este, es eh, un poquito complicado para las personas que no pueden tener buena movilidad eso pues es recomendable que... <risa> pues es recomendable que las cosas la traigan toalla, repelente, perdido solar, nada más que eso el lugar no se puede comer también tomen en cuenta eso el recorrido tiende a tardar una hora entre ida y vuelta y bueno, siempre con guía, también en cuenta que siempre con guía están registrados, están asegurados en caso de accidente ya saben con quién está, el guía se hace responsable Bueno, estamos por este caminito, este senderito que sube y creo que voy a terminar sumamente cansado porque es muy en su vida mis rodillitas tiemblan y por lo que veo a la gente de arriba también le tiemblan las rodillas No, está loco Estoy hecho acá, boludo <risa> no podés, boludo, si hicimos 50 metros Deja el pucho, boludo Que sobresale esa plantecita, esa planta verde, verde que está ahí colgando Le dicen barba de campo La barba de campo Una planta indicadora que el aire es puro El oxígeno no tiene nada de contaminación claro. Es muy bueno En cuanto a esa planta, están respirando aire puro En cuanto se desaparece, el aire está contaminado Mira, oh, qué loco <risa> muerto <laughs> A ver si está tan fría como dicen. Sí, está fría, Julia. Oh. Sí, 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 te congelan los tobillitos. Pero me parece que está buenísima. Observen el transparente que es. Agua completamente cristalina. Miren lo que es esta belleza. 
Miren lo que son estas paredes, pura naturaleza. con la cámara, eh. ¿Ya tocó los huevos el agua? Sí, 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 bueno. son bastante resbalosas así que hay que tener cuidado ya nos están avisando para no pegarnos bonitos palos ¿Te gustó? Sí, está bien. Sí. Es bueno para la espalda. Acaricia la pared peluda. Y bueno, acá llegamos al refugio del tapir. ¿Te gustó la caminata? Sí. Muy bonito, ¿no? Muy bueno. Bueno, a pesar de que hoy un día fresco, bastante fresco, me tiré al agua. Está sumamente fría, dolorosamente fría. Pero miren lo que es este lugar. Miren lo hermoso. Uh, hay que subir un gran trecho, ¿eh? Son esas paredes de piedra y no, no es mordo. Oye, gente, estos son los paredones de Fuji La Pier. Ustedes verán, es un gran atractivo, muy lindo, hermoso lugar. Esta parte, como al ser más encajonada, más cerrada, tiende a elevarse el agua a esta altura, pero de que crece, crece bastante. Es muy peligroso, pero muy hermoso también. Bueno, estos son los cañones de Fuji La Bueno, vamos a continuar. Estuvimos recientemente en el refugio del Tapir y ahora, ¿a dónde vamos? Bueno, ahora el próximo circuito va a ser lo que sería la Fuente del Jaguar. La Fuente del Jaguar, ese es como el lugar más... Es el punto más atractivo de esta zona, actualmente en la época de verano, todos vienen buscando la Fuente del Jaguar. Desde Salta que me vienen diciendo, nos vamos a meter al agua, el único que se ha mojado soy yo. <risa> me tenía engañado, ¿no? Yo ya me mojé el otro día que vine que había solcito, sí, yo no estuve, no estoy testigo, loco, no sé. <risa> bueno, vamos a empezar la caminata, así que adelante. la trepada. Ahora toman en cuenta que una que trepida se mueve. Sí. ¿Qué pasó? 
parece que se le cayó el celo al gordo Bueno, vamos ya a secarle el celo al gordo Me cayó el celular, boludo ¿Cómo que se cayó? La tenía agarrado de gimbal Lo que ustedes no lo saben Es que los guías acá Todos los días en la apuesta Este se a va ver. a caer Este va a tirar el celo al agua Mira, Este se va a quedar Este, este gordito se cae este, este te vio tirar el celu y dijo, gané. Gané la apuesta hoy, esta noche, tomo cerveza. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos ingresando a la fuente del jaguar. Estamos eh, un poquito de la mitad ya, digamos. Eh, esta parte es un poquito difícil, como te vieron. Hay que tener cuidado. Siempre a contramano, Rosalía. Qué grande el gorro. Estamos llegando a la hermosa fuente del jaguar. Charan. Qué belleza. Bueno, vamos a meternos. Vamos a ir a la playita esa. Se va cagando el día, nos vamos despidiendo de la fuente del jaguar. Acá dejamos al nuevo grupo que acaba de llegar. Adiós, fuente del jaguar. Estuve ardiendo en llamas, bailando bajo el sol y me pintaste la piel hasta que lloré. ¿Qué dice Don Super Sordo? Oh, nada, boludo, estoy agotado. Falta. Excelente el viaje, todo. hasta el momento está excelente. Que tienen que venir a conocer. ¿A dónde estamos yendo ahora? Bueno, ahora estamos yendo al último recorrido del lugar, que sería el Cañón de los Loros. Eh, un recorrido corto, el más corto de los tres. Que son dos paredones bien gigantes, altos, y bueno, con muchos orificios que tienen a ser los nidos de los loros. ¿Estás cómodo? No te doy ni idea. <risa> las costillas las tengo. Clavada, marcada en la piedra ya. Y estuviste ahí, presionando hasta el fin. Y estuviste ahí. Desarmándome. Estamos acá en el cañón de los loros. La verdad que ha sido un día espectacular. Entre amigos, con Eric, en un lugar maravilloso, mágico. 
Ay, faltó el fornecito nomás. Qué sé que tengo. Excelente, la verdad es que la pasé bomba. Eh, existe bastante. Pero el lugar es demasiado lindo, boludo. Tenemos el lugar da para perderse aquí un día con los amigos, este, pasarla bien. La verdad que muy copado. Están todos invitados. Esta es la parte más triste, la parte en que sabes que tienes que manejar a esta casa de nuevo. Hasta el próximo video, nos vemos.